Hi friends, my name is Piyush and today we are going to talk about the IELTS exam. This exam is very important for all the students who want to go outside. Hazaru universities this score is used for evaluating your comfort, your level of English before they give you an admission which is for their courses and their curriculum. You can understand it and learn it well. So this is the IELTS exam. Today we will talk a little bit about it. IELTS के एग्जाम के अंदर चार सेक्शंस होते हैं तो इसके अंदर हम लिसनिंग का जो सेक्शन है आज उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं लिसनिंग सेक्शन के अंदर भी चार टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है बट इट आल्सो हेल्प्स यू इन वार्मिंग अप आपकी धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस आपकी बढ़ रही है आपका एग्जाम में कंफर्ट बढ़ता है तो आप हमेशा उसमें अच्छा कर पाते हैं आज हम इन चार टाइप के क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और हम ये देखेंगे कि जो कौन सी सेवन टिप्स हैं जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आप इस एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स पा पाएंगे सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो टिपिकली दो लोगों के बीच की एक कॉन्वर्सेशन आपको सुनाई जाएगी दिस विल बी समथिंग जो आप डे टू डे बेसिस पे आप लोगों के साथ बात करते हैं लाइक बुकिंग अ रेस्टोरेंट और बाइंग समथिंग फ्रॉम अ शॉप और बुकिंग अ कैब It will be something very normal, एक बड़ी normal सी एक conversation आपको सुनाई जाएगी, जिसके basis पे आपसे questions पूछेंगे, और आपको as a fill in the blank, आपके computer पे, आपको उसका answer देना होगा. So, let us hear a sample conversation, जिसके basis पे हम आपसे कुछ एक sample question पूछेंगे. So, guys, listen carefully. Hello, I'm Mrs. Phillips, the head librarian. You are the new library assistant, aren't you? Yeah, I'm Robert Haskell. But please call me Barb. All right, Barb. Let me take a few minutes to explain how the library works and what your duties will be. First, the library opens at 8.30 in the morning. So naturally, we want you here and ready to work by then. Oh, of course. And you can go home at 4.30 when the library closes. Oh, well, perfect. So friends, you just heard about the city library. जो कि हेड लाइब्रेरियन आपको सिटी लाइब्रेरी के बारे में बता रही हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि वो लाइब्रेरी किस समय से किस समय तक खुली होती है तो इसका सही जवाब जी हां सुबह साढ़े आठ बजे 8:30 थर्टी एम आपको 8:30 थर्टी एम इस ब्लैंक में टाइप करना होगा तो आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन वन के अंदर आपसे किस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और किस तरीके से आपको उनको आंसर करना होगा तो आइए सुनते हैं एक और कॉन्वर्सेशन जिसके अंदर हमारे को क्वेश्चन टाइप टू का एक एग्जांपल मिलेगा और उसके बाद हम फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जस्ट टू गेट एन आइडिया कि कैसे हमारे को क्वेश्चन टाइप टू को समझना है और उसका आंसर करना है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू टूडे शो वी है स्पेशल गेस्ट टूडे रॉबर्ट सैमसन डायरेक्टर ऑफ द गोल्डन लेक रिजॉर्ट रॉबर्ट कुड यू डिस्क्राइब फॉर अस सम ऑफ दिटीज अवेलेबल एट गोल्डन लेक We have a lot of activities, of course, and many of our guests enjoy boating, fishing, horseback riding, and especially our arts and craft classes. What fun! Do you offer any other activities? So, जैसा कि आपने अभी सुना, आपको Golden Lake Resort के बारे में वहाँ पर क्या activities हो रही हैं, वो आपको बताई गई हैं. जैसे कि swimming, boating, water skiing, fishing, tennis, golf, horseback riding, hiking, and arts and craft. अब हमें यह बताना है इसके अंदर कि कौन सी चार एक्टिविटीज हैं जो कि वहां गोल्डन लेक रिजॉर्ट के अंदर अवेलेबल हैं। सही जवाब है बोटिंग फिशिंग हॉर्सबैक राइडिंग एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट तो फ्रेंड्स यहां आपने देखा कि एक क्लिप के बारे में आपसे किस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसी तरीके के सिर्फ ये मत समझिए कि आपको एक ही क्वेश्चन आएगा देर विल बी लॉट ऑफ अदर क्वेश्चन जो कि सेम क्लिप के बेसिस पे आपको आंसर करने होंगे सेक्शन थ्री गाइज इज वेरी सिमिलर टू सेक्शन टू दी डिफरेंस इज कि अभी तक आपने एक नॉन एकेडमिक कॉन्वर्सेशन सुनी थी और अब आपको दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में एक एकेडमिक सब्जेक्ट के ऊपर कॉन्वर्सेशन सुनाई जाएगी सो so, अब आपको हो सकता है कि कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी सुने सुनने में आए जो कि हो सकता है आपको जिनके बारे में पहले से मालूम ना हो बट डोंट वरी वी हैव सम वेरी गुड टिप्स अवेलेबल फॉर यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ टू पिक एंड आंसर दोज क्वेश्चन करेक्टली सो 
एक एग्जाम्पल सुनते हैं सेक्शन थ्री टाइप के क्वेश्चन का और उसके बाद एक और सैंपल क्वेश्चन को आंसर करेंगे ओके सो लेट्स गो ओवर द रिक्वायरमेंट्स एंड सी व्हाट वी हैव लेफ्ट टू डू लेट्स सी वी हैव टू गिव द प्रोफेसर अ रिटन समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन वी गैदर्ड ऑन द टॉपिक वर्ल्ड बर्ड्स रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन द अदर रिटन थिंग वी हैव टू टर्न इन इज द केस स्टडी ऑफ द रिहैबिलिटेशन ऑफ वन बर्ड वी हैव द इंफॉर्मेशन ऑन दैट ऑलरेडी राइट ऑल वी हैव टू डू इज राइट दैट अप What about the charts and graphs? Do we need to include something like that? I don't think so. They are not really relevant, but we do have to turn in the list of resources we use. So guys, jaisa ki aapne suna, in bachchon ki conversation about their assignments aur unhe kya submit karna hai apne professor ko. Aapke paas 6 options hain A to F, jisme se aapko 3 choices ko pick karna hai. Yes, the correct answers are A A written summary, C a case study, and E a list of resources used. तो इसी तरीके से आपको कई और सवाल पूछे जाएंगे इसी क्लिप के बेसिस पे जो कि आपको आंसर करने होंगे कमिंग टू सेक्शन फोर सेक्शन फोर थोड़ा सा बाकी सेक्शन से अलग है इसके अंदर आपको दो लोगों की कॉन्वर्सेशन नहीं सुनाई देगी बट सिर्फ एक जैसे कि आपका कोई प्रोफेसर या कोई लेक्चर आपको क्लास में लेक्चर दे रहा हो अब ये क्लिप थोड़ी सी यूजुअली लंबी भी होती है एंड दे ट्राई टू सिम्यूलेट कि आपको क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये टेस्ट करता है कि क्या आप क्लास में जो आपको पढ़ाया जाएगा क्या आप उसे समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे तो इसके अंदर हमारे को नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी थोड़े से ज्यादा आंसर करने होंगे टॉपिक भी थोड़ा सा टेक्निकल होगा बट घबराए नहीं एक एग्जाम्पल देखते हैं उसका एक क्वेश्चन आंसर करते हैं और उसके बाद फिर हम अपने सेवन टिप्स के ऊपर focus karenge despite its name the great barrier reef is not just one large coral reef rather it's a system of coral reef stretched along the east coast of australia covering an area of 300000 square kilometers the great barrier reef is composed of approximately 3000 individual reefs which ranges in size from 1 hectare to more than 10000 hectare each In addition around 600 islands are scattered throughout the area particularly at the northern and the southern ends the reefs are composed of over 400 different kinds of corals the largest variety of corals found anywhere in the world abhi humne suna great barrier reef ke bare mein aur hame uske regarding teen questions ka answer karna hai and teeno questions ka answer should be less than 2 words The Great Barrier Reef is made up of 3000 individual reefs and 600 islands. Over 400 kinds of corals can be found there. To isi tarike se aap se more fill in the blank type of questions puche jayenge. So friends, abhi aapne dekha ki kaun se char type ke questions aap se IELTS ke exam mein puche jayenge aur unme kis tarike se hame unko reply karna hai. Ab bari aati hai हमारी उन सेवन गोल्डन टिप्स के बारे में जो कि आपको आइल्स के लिस्टिंग सेक्शन में अच्छे स्कोर करने के लिए बहुत 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 मदद करने वाला है सो कमिंग टू टिप नंबर वन जो टिप नंबर वन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आपको कोई भी लिस्टिंग का ऑडियो क्लिप सुनाया जाएगा उससे पहले आपको कुछ टाइम देंगे जिसमें आप वो क्वेश्चन जो जब तक आपसे पूछे जाएंगे आप वो उनको पढ़ सकते हैं उनके साथ थोड़ा सा फेमिलराइज हो सकते हैं तो इसके अंदर जो सबसे एडवांटेज आपको मिलेगा कि आपको ऑडियो सुनने से पहले ही पता होगा कि मेरे को क्या क्वेश्चंस का आंसर करना है तो आप उन्हीं चीजों पे फोकस कर पाओगे जिनके बारे में आपको आंसर करना है तो ये चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखें टिप नंबर टू क्या होता है कि जब हम सुन रहे होते हैं तो हमारे को तुरंत आंसर समझ में आ जाता है बट अगर हम उसी को तभी के तभी कंप्यूटर में लिखने की कोशिश करें तो हम जो हमारे को सुनना है वो हम मिस कर सकते हैं तो जो टिप मैंने हमेशा फॉलो करी है वो है कि जब मैं वो ऑडियो क्लिप सुन रहा हूं मैं अपनी बुकलेट के अंदर उन चीजों को थोड़ा थोड़ा नोट कर लेता हूं जैसे ही मैं अपने आंसर्स नोट कर चुका होता हूं मेरे को एंड में दस मिनट का टाइम मिलेगा फॉर ट्रांसफरिंग दोज आंसर्स उन आंसर्स को कंप्यूटर में टाइप करने का तो ये ध्यान रखें कि हम उनको ट्रांसफर ठीक तरीके से करें और विथ सम प्रैक्टिस आप अगर ये टिप यूज करते हैं तो आप कभी भी कोई भी लिसनिंग के ऑडियो क्लिप का कोई पार्ट 
मिस नहीं करेंगे लेट्स लुक एट टिप नंबर थ्री ये बच्चों को बहुत फायदा करती है जब उनको कोई चीज लिसनिंग की ऑडियो क्लिप में समझ में नहीं आती क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ पार्ट आपका तो छूट गया या आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया मगर हमारे को ध्यान रखना है कि हम सिर्फ जो इंपॉर्टेंट की हैं जो हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पढ़े हैं उन्हीं पे फोकस करें और उन्हीं के अंदर से उनका आंसर हम निकाल लें हमारे को अगर पूरी क्लिप नहीं समझ में आई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिस इज समथिंग विच यू इफ यू कीप इन माइंड यू विल नॉट लूज योर कॉन्फिडेंस इवन इफ आपको कुछ पार्ट ऑफ द क्लिप समझ में नहीं आता लेट्स लुक एट टिप नंबर फोर इसके अंदर हमारे को यह चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमारा सुनते टाइम ऑडियो क्लिप को सुनते टाइम कोई एक क्वेश्चन का आंसर स्किप हो गया तो हम पैनिक ना करें बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें बिकॉज अगर हमने उस टाइम स्ट्रेस ले लिया अगर हम पैनिक कर गए तो हम अगले क्वेश्चन का भी आंसर सही मिस कर जाएंगे तो इसलिए हमारे को इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम कोई एक क्वेश्चन का आंसर स्किप भी कर गए तो कोई बात नहीं इसके अलावा हमारे को फिर भी अपना कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करना है टिप नंबर फाइव ये जो टिप है थोड़ी सी टेक्निकल टिप है तो उसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा गौर से सुनिएगा जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे तो जो आंसर है अगर या तो वो चेकबॉक आंसर है तो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बट अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ भरना है तो वहां पर आपको वर्ड काउंट दिया होगा तो अगर आपको एक वर्ड का आंसर पूछा है और आंसर है ट्रेन तो आपको सिर्फ ट्रेन लिखना है अगर आपने उसमें लिख दिया द ट्रेन तो वो दो वर्ड काउंट होंगे और आपका आंसर सही होते हुए भी गलत माना जाएगा तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे हम कि जो भी वर्ड काउंट है हमें उसको एकदम फॉलो करना है टिप नंबर सिक्स इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स देर इज नो नेगेटिव मार्किंग इसका मतलब है कि आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है बिकॉज अगर आप गलत आंसर भी देते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी तो इसका मतलब है कि हमारे को सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर करना है अगर हमें लगे कि हमारा क्वेश्चन स्किप हो गया या हमारे को उसका आंसर पक्का मालूम नहीं है बट फिर भी उसका आंसर जरूर देंगे क्योंकि एटलीस्ट अगर ठीक हो जाता है तो हमारे स्कोर थोड़ा बेटर आएगा तो इस टिप का जरूर ध्यान रखें टॉकिंग अबाउट आर लास्ट एंड सेवेंथ टिप दिस इज अ टिप ऑफ डिसिप्लिन जब भी हम अपने आंसर्स हमने आंसर शीट के अंदर नोट कर लिए हैं तो जब हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं तो ऐसा ना करें कि बस देखा और उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया बस आपको एटलीस्ट एक या दो बार उसको जरूर क्रॉस चेक करें बिकॉज आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा टू मेक श्योर कि आपने सही क्वेश्चन का आंसर सही जगह पे लिखा है क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे आंसर ऊपर नीचे भी हम लिख सकते हैं तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें और अगर हम ये सातों टिप्स को बिल्कुल फॉलो करेंगे तो हमारे को आइल्स के अंदर लिसनिंग सेक्शन में अच्छा बैंड लाने से कोई नहीं रोक सकता सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टूडे टूडे वी हैव लर्न एवरीथिंग दैट इज देयर टू नो अबाउट द आइल्स लिसनिंग सेक्शन वी हैव गॉन थ्रू द फोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एंड हमने उनके कुछ सैंपल क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस किया है एंड नाउ वी आर पावर्ड बाय सेवन मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और अब आपको आइल्स के लिसनिंग सेक्शन में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो यहां पर आप उनको एज अ कॉमेंट छोड़ सकते हैं एंड आई विल आंसर देम और हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक हमारे ब्लॉग का लिंक है जिसमें आइल्स के बारे में सारी जानकारी एक जगह पे आपको मिल जाएगी सो फ्रेंड्स दैट सॉल्व फॉर टूडे एंड आई होप टू सी यू सून